ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ക്രാക്കർ നമുക്കറിയാം സക്സസിലേക്കുള്ളൊരു കീ ആണ് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് എപ്പോഴും വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ പ്രയത്നിക്കുക ചെയ്യ തന്നെ വേണം പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലൊരു സുവർണ അവസരം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എന്താ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞു ട്വൽത്ത് പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞു ദേ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് വരുന്നു ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന് ശേഷം ദേ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പോലെയുള്ള ഗോൾഡൻ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് പി എസ് സി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ എന്താ ഒരു ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് മാറാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസിലായിക്കോട്ടെ ട്വൽത്ത് ലെവലിലായിക്കോട്ടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും വളരെ ടഫ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങളിലെ ഓരോരോ നിയമങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് വൺ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയാലോ എ റേസ് ടു സീറോ ഓൾവേസ് വൺ ആയിരിക്കും എ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കും അതായത് ടു റേസ് ടു സീറോ ഓൾവേസ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം ഒന്നായിരിക്കും ത്രീ റേസ് ടു സീറോ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ഫോർ റേസ് ടു സീറോ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ആയിരം റേസ് ടു സീറോ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ആയിരത്തി ഒന്ന് റേസ് ടു സീറോ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ആ സീറോ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊരു നമ്പറിനെയും പവർ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അടുത്ത റൂളാണ് എ റേസ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു എ ആണ് അതായത് എ റേസ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു എ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് രണ്ട് റൂൾസ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് കാണാറുണ്ട് എന്താ ടു റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണം വൺ ആണെന്ന് അറിയണം ടു റേസ് ടു ടു എന്താണ് ടു ആണ് സോ ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കി ത്രീ റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ത്രീ റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു വണ്ണിൻ്റെ ഉത്തരം എത്രയാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു രണ്ട് റൂൾസ് ആണ് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും എ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും അടുത്ത റൂൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ റേസ് ടു എം എൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് റൂൾ എഴുതിയെടുക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ആണ് എന്ത് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കി ടു റേസ് ടു ടു ഇൻ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്നൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കും എത്രയായിരിക്കും ടു റേസ് ടു ടു ഇൻ ടു ടു റേസ് ടു ടു ബേസുകൾ രണ്ടും എന്താണ് സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് ബേസ് അതുപോലെ ടു എഴുതാം മുകളിലത്തെ പവർ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമല്ലോ നോക്കി ടു റേസ് ടു
a raise to m minus n ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിയേ ടു റൈസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൈസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ടു റൈസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൈസ് ടു ത്രീ ഇവിടെ എന്താ എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ഏഴ് ടൈമിൽ സ്ഥലത്ത് എന്താ ഉള്ളത് ടു ആണ് സോ ടു എഴുതാം സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ എന്താ ടു റൈസ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കേട്ടോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ടു റൈസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൈസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണെന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച റൂൾ എന്താ എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ എന്താ എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് സോ ഇവിടെ ടു ആണ് രണ്ടിടത്തും അപ്പൊ എന്താ ടു അല്ലേ ടു റൈസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൈസ് ടു ഫോർ ആണ് അതായത് ടു റൈസ് ടു പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൈസ് ടു ഫോർ ആണ് സോ ടു റൈസ് ടു ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടു റൈസ് ടു എത്ര കിട്ടും ടു റൈസ് ടു സെവൺ ആയിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നത് എത്രയാണ് ടു റൈസ് ടു സെവൺ ആണ് ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഇത് എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ ആണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ത് വന്നു ടു റൈസ് ടു ഫോർ സോ നമ്മൾ ഈ എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എന്നാ എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൈസ് ടു ഫോർ എഴുതി അപ്പോൾ ടു റൈസ് ടു പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൈസ് ടു ഫോർ വന്നു ഇത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ വരുമ്പോൾ എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ചെയ്താൽ മതി സോ എ റൈസ് ടു എന്താ ടു റൈസ് ടു പതിനൊന്ന് മൈനസ് നാല് വരും പതിനൊന്ന് മൈനസ് നാല് വരുമ്പോൾ ടു റൈസ് ടു സെവൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരവായിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത നാലാം അഞ്ചാമത്തെ റൂളിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് എ റൈസ് ടു എ ഇൻറ്റു ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എം എന്താണ് എ ഇൻറ്റു ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എം അപ്പൊ നോക്ക് എ റൈസ് ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല എ റൈസ് ടു ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എം ആണ് രണ്ടിനും പവർ കോമൺ ആണ് ഈ എ റൈസ് ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എ ഇൻറ്റു ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എം ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു എം ആയിരിക്കും പവറുകൾ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഹോൾ റൈസ് ടു ടു ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ടു റൈസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റൈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയേ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹോൾ റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയണ്ട സെവൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ അഞ്ചാമത്തെ റൂൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്ര റൂൾസ് പഠിച്ചു അഞ്ച് റൂളുകൾ പഠിച്ചു അല്ലെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എ റൈസ് ടു സീറോ അല്ലെ എ റൈസ് ടു സീറോ ഈക്വൾ ടു എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എ റൈസ് ടു സീറോ വൺ ആണെന്ന് പഠിച്ചു എ റൈസ് ടു വൺ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എ ആണെന്ന് പഠിച്ചു എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു എ റൈസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയണ എ റൈസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എ ബി ഹോൾ റൈസ് ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ റൈസ് ടു എം ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു എം ആണെന്ന് പഠിച്ചു ഇത്ര റൂൾസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇത്രയും റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പഠിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് കൃത്യങ്ങ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ ഡിഗ്രി ലെവൽ കോഴ്സുകൾ പ്രിലിംസിലേക്കുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന വിവരം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള
സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത റൂൾ പഠിക്കാം അടുത്ത റൂൾ നോക്കി എ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എം ആണ് അപ്പൊ നോക്കി ഇത്ര ഉള്ളൂ എ റേസ് ടു എം അതായത് എ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ എ റേസ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റൂള് എ റേസ് ടു മൈനസ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എം ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂളാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ടു റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താ വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത നിയമത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഹോൾ റേസ് ടു എം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എ ഇൻറ്റു ബി ഹോൾ റേസ് ടു എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഹോൾ റേസ് ടു എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി റേസ് ടു എം ആണ് എന്താണ് എ റേസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഹോൾ റേസ് ടു എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഡിവൈഡഡ് എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി റേസ് ടു എം ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂളാണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ നോക്കി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഈ ഒരു നിയമം പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് നോക്കി എ റേസ് ടു എം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആയിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കി ടു റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ടു എഴുതാ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ടു റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇത്രയും നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ എല്ലാ റൂളുകളും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു മാർക്ക് ഈ റൂളുകൾ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും വ്യക്തമായിട്ട് സിലബസ് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി ചിട്ടയോടുകൂടി പഠിക്കുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ടോപ്പിക് വൈസ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഡെയിലി മാത്സ് വർക്ക്ഔട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായൊരു പഠന രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമും സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലുള്ള വലിയ എക്സാമുകൾ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാളുടെ ആവശ്യം നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക Oh, wish you all the best. Thank